皇上，把东西收走，我养心殿。皇上，这串手串有问题。什么问题？七宝中的七宝有金、银、蜜蜡、珊瑚、砗磲、珍珠和玛瑙，而这串手串用的是红玉髓，而不是玛瑙。虽然这二者颜色相近，质地也相差无几，但修行之人绝不会弄错。所以这手串绝不可能是大师者。皇上，这串手串并非大师修行所用之七宝，所以说大师与皇贵妃私相授受,受，绝对是旁人污蔑。至于这个旁人嘛，这宫中的嫔妃都出自于满蒙汗，绝不会弄错这个。能弄错的，一定是不懂修行的外来女子。是了。若是修行之人，怎敢污蔑大师、妄造口孽？也唯有不尊教法之人，才敢拿这个胡作非为。李玉，你明日去启祥宫，命所有人用左右手写下七宝的名称。若有自己和皇贵妃相同，立刻带来见证。这，还有，内务府有一对红玉髓布窑，你拿给佳贵妃。奴才记下了。那所幸呢？你放心，若事情查清楚了，朕自会放他出来。皇上还未全然相信臣妾是清白的。如意啊，清者自清。若事情确凿了，朕自当还你个清白，你切勿着急。臣妾谢皇上。你看准了，皇上真的去了翊坤宫。是，则知看准了才来报的。李公公和林大人都是跟着的。看来，这事儿是成了。您忙活来忙活去，不就是为了皇贵妃吗？奴婢就是不明白，怎么您就知道寿桃是空的，从里头找出七宝手串呢？你看看那字条上面的字：“琴笛斜相奏。”从前在前底学琴的时候，姐姐曾经说过，这琴音之美不在于弦，而在于木；木名之妙，不在于实，而在于空。且笛也是中空的乐器，所以我便大胆的猜测，这寿桃有可能是中空的，否则也必有古怪。不过，就算从寿桃里找到了手串，那您又是怎么知道？皇贵妃的意思是让咱们用找到的手串去换嘉贵妃给皇上的那串吗？这寿桃当中的七宝手串，用的是红玉髓，而不是修行人该用的玛瑙。我便想，姐姐为何给我一个错的手串？姐姐，就是要我偷天换日。偷天换日？你看字条下的两个字，这一个是春。一个是奏。从前我跟姐姐猜过字谜，以这个春跟奏来做谜面的话，一个字底下是日，一个字是天，谜底就是偷天换日。不过我也只能猜测姐姐的心意而已。朕能换手串的，唯有李玉，其他的就只能靠姐姐，自己为自己洗脱冤屈了。奴才请嘉贵妃娘娘安，给庆贵人梅嫔请安。李公公有礼了。皇上新得一对布窑，特意给嘉贵妃娘娘送来。谢皇上隆恩。皇上有什么好东西，也只疼嘉贵妃娘娘。今天也让我们好好开开眼。皇上特命李公公前来，怕还有旁的事要吩咐，咱们还是回去吧。嫔妾告退
吕公公，这仿佛是红玉髓，和玛瑙很像。若不细看，极难分辨。嘉贵妃娘娘果然好眼力，确是红玉髓。这红玉髓也不是什么名贵之物，皇上怎的想起拿它来做布药？孝贤皇后在时，最不喜奢贵之物。皇上近几日对孝贤皇后思念不已，所以。特意用红玉髓制成布药，以表对孝贤皇后简朴的尊崇。如今，嘉贵妃娘娘万人之上，可明白其中的道理。原来皇上有如此深意，谢谢公公明言了。还有一事，奴才需禀明嘉贵妃娘娘。如今皇上说。皇贵妃私通之事涉及大事，又有七宝手串为证，所以皇上让各宫都写下七宝名称。您位分最尊，此事需从您宫中而始，不知您意下如何、啊？既然皇上吩咐，本宫自当遵从。真说，去把宫里的人都换来。是，哎，这真叔姑姑也是启祥宫中人，还请写了才是。真叔是我母族人，不识中原文字，我看便罢了吧。这个奴才可做不了主，还请嘉贵妃娘娘去问了皇上才是。真叔。虽说你不会写中原文字，可也要认真的写。是。都写仔细了啊！写完右手，还要用左手写。真是姑姑这字儿可真是不好看。得嘞，这字儿啊，得让皇上瞧瞧。哎，李公公，我这字儿这么难看，就不必给皇上过目了吧？这字儿难看也得有个边儿啊！啊，真是姑姑，跟我们走一趟吧，带走。主儿，主儿，好好的，你叫嘉贵妃娘娘干什么？别惊着了她的胎气。走吧。哎，真叔，站住！哟，嘉贵妃娘娘，哟，你怎么挺着肚子跑出来了？赶紧回去吧，小心龙胎呀！李玉，你好大的胆子啊！为什么要带走真叔？啊，皇上有句交代，奴才魂忘。皇上说：“谁的字要写的最别扭，也得带过去瞧瞧。”这不，就把真叔姑姑带走了。您可要保重龙胎呀、啊！啊，真叔姑姑，走吧。
倒是真输的字最别扭，所以奴才便把他带了过来。真输，你是嘉贵妃从御史带来的陪嫁侍女吧？是。这字那么难看，可是你的笔迹啊？是奴婢的字。那这些年来，家书总是会写的吧？许是许久未写。有些生疏了。生疏。皇上，奴才派人在真书的住处搜出一封未写完的家书，字迹完全不一样，请皇上过目。嗯、这可是你写的。字迹娟秀，为何和李御审的差别那么大？皇上恕罪。方才李公公来宫里测字的时候，奴奴婢心慌得很，所以就写的潦草了些。心慌？我看你是故意为之。这字的事情啊，朕先不追究了。李渊。这是玛瑙，是朕赏给你的。你选个好的带回去，穿成链子带着，也算是犒赏你这么多年伺候嘉贵妃的辛劳。奴婢多谢皇上赏赐。李玉，方才。这让你送给嘉贵妃一对步摇，她怎么说、啊？嘉贵妃说：“谢皇上赏赐的红玉碎步摇。”她倒是认得清楚，这两颗不是玛瑙，都是红玉碎，你不能分辨二物，难怪连大师修行时所用的七宝只用红玛瑙都不知道。皇上，奴婢准备不是宝物，还请皇上恕罪。李玉，将真书送去慎刑司换锁心出来。告诉慎刑司，对真书哪里都可以用刑，唯独不能伤了手，直到他可以写出和皇贵妃一样的字迹来。奴才这就去，带走。皇上，奴婢冤枉啊！皇上，奴婢冤枉啊！皇上。李玉啊，你好生的送锁心出来，让最好的太医给他瞧瞧。这明日啊，就是中秋了，你去翊坤宫告诉皇贵妃，朕等着他。主持中秋家宴，奴才明白。林大人，林大人，怎么了？快去请江太医，一同接索性出来。走，快走。主儿，您别动了胎气啊！事情已经这样了，您得先把自己摘出来，可别扯进去啊！啊，不行，我一定要想办法把郑叔救出来。索性，姐姐，出，他们问我出奴婢什么？都是本宫不好，本宫救完了你。奴婢知道，只有奴婢爱过一切的刑罚，才能平定外头那些非议。李长出的清白，送去偏殿。凌云彻，这事儿，本宫谢你和李玉。这是微臣应该做的，至少把人给救回来了。既然送到了，微臣先行告退。忍着点儿，你轻一点，你轻一点。姐姐忍着点儿，索心姐姐，你怎么伤成这样了？主，主，你快看索心姐姐的左腿啊！主，张太医。怎么了，姐姐这腿？怎么会这样？伤口和易少年在一块了，怎么办呀，江太医？这帮人太狠了。拿剪刀，快拿剪刀！剪刀，剪刀，快！索心，忍着点儿。
会有点疼，帮我按住他。姐姐，忍着点儿，忍着点儿啊！姐姐，姐姐，姐姐坚持住，坚持住，姐姐。莲步，快！坚持住，姐姐，姐姐，姐姐忍住啊！姐姐，你别动。小心姐姐，小心姐姐。竹儿，他的腿还能走路吗？姐姐，你忍住。好了好了，马上就好了。姐姐，好了。